见教主，两位掌门。掌门不必多礼。<笑>老祖特地吩咐过，想加入逍遥门的弟子必须经过你的筛选，所以才请你来这一趟。哼，哪是选人，这是想试探我的实力吧？不好意思啊，轩辕客已经被我淘汰过了。可儿，你与逍遥门无缘，也罢。但今日本教主想推荐的是这两位。拜见门主。门主嗯，左边那个是教主的长子，圣地未来的传人。你给点面子。给他面子？那我这个门主不要面子？门主不必为难。无论你的选拔标准是什么，我都有自信扛住所有的考验。哦，哼，师弟，这就扛不住了。那你接下来连攻击的资格都没有了。哥，你仗着自己境界高，恃强凌弱，有什么可得意的？你鬼叫什么？一解敌人本来就强大。连威压都承受不了，怪不得你被淘汰。啊，你如此折辱轩辕旗，恐怕会动摇他的道心啊。其实你弟弟说的没错，我境界比你高，你认输也不丢人。作为圣地传人，你天生命就比别人金贵，同门都能替你去死，你又何必找罪受？不。不是这样的，你说什么？大点声！我，我，我说，我认输。果然，主心剑。主心剑能迅速强化为圣人境的灵力，不亚于窃取秘术。他就这么躲过去了。这身法，倒有些意思、呃。我都故意认输耍赖了，还是没能攻击到你。我果然不配。面对必杀的强敌，抢那么多规矩干嘛？干得不错，刚才说的都不是真心话，别往心里去啊。从今天起，你就是逍遥门的一员了啊！啊，师姐，原来咱们逍遥门的选拔标准是会耍赖啊！什么耍赖啊？那就随心应变，伺机而动，有大智慧呢。哎，第二位是本教主的亲传弟子李清扬，前辈，请赐教。主，全真，借一下剑。嗯。你把自己压制到了法身境，为什么？既然是亲传弟子，那就公平一战好了。这时候倒知道讲公平了。不对劲，我感觉那个门主的杀气越来越重了。李明，那个门主。似乎是动真格的。放心，公平一战，青阳绝不会吃亏。嗯、天剑法相，李师兄可是法身中的金身境，还曾越级杀掉一个虚圣修士，这才是我佩服的强者。青阳有古帝之姿。师姐，我师尊不会要输吧？既然是公平一战，就请前辈全力以赴吧。我并不想杀你，只想困住你。若没有赵克大人的传承，他如何能坚持到现在？修行数千年，这便是我存在的意义。天耀金莲，什么狗屁意义？这怎么可能？只出了一剑就……等一下！啊啊啊啊啊啊啊啊啊
！这家伙是疯子还是怪物？看来门主对我还是留守了的。想要门主，这是一个考验，可以停下了。五行剑，朔风指剑。他是赵克最强的凡人，他现在没有赵克的基因。如果能杀了他，臣现在是杀了。前辈，为什么？啊啊、师兄。所做的每个决定，我都会影响未来吗？前前辈，不愧是亲传弟子，确实有天赋。呃、谢前辈，那我可以加入？不可以、啊。我为你推荐如此有天赋的弟子，你百般刁难还不珍惜，到底想干什么？又没规定每个有天赋的我都得收进来，有意义找老头子说去。哎，师尊，我还以为你要输了呢。门主，你没事吧？我能有什么事儿？哎，那个叫什么什么起的，跟我走吧。哦，哦，是。啊，真是胡闹啊！也不知老祖的决定是对是错。秦宇啊，秦宇，当年留你一条命，你在大荒苟且偷生不好吗？非要来自取灭亡？赵殿，李清河，秦家血仇，今日必将让你二人血债血偿。秦宇，你的修为不可能，他明明已经经脉尽碎，成为废人，怎么会？我真正的让你们能来吗？天宇，大师兄，这是什么情况？系统检测的，游戏程序遭受到恶意代码的破坏，部分功能现已受损。玩家现在将作为游戏大 BOSS 柳魔头开始新的冒险。啊！这都是些什么呀？退出！我要退出游戏！我怎么这么倒霉啊？怎么办？我们今天晚上终于到无路可逃了。